আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাই আজকের পর্বটি শুরু করছি আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে গতি যে অধ্যায়টা আছে সেই গতি অধ্যায়ের গতির যে বিভিন্ন প্রকার ভেদগুলো সেগুলো সম্পর্কে তো গতিকে মোটামুটি পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো হলো চলন গতি ঘূর্ণন গতি জটিল গতি পর্যবৃত্ত গতি ও স্পন্দন গতি তো আমরা এই প্রত্যেকটা ভাগ সম্পর্কেই কিন্তু একটু একটু করে জানব তো প্রথমে আজকে যে গতিটা সম্পর্কে আমরা আজকের পর্বে জানব সেটা হচ্ছে চলন গতি তো চলন গতি কি আমরা জানি যে গতির যে বিভিন্ন ভাগগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ফার্স্ট যেটা সেটাই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে চলন গতি এই যে আমরা চলছি স্থানের পরিবর্তন হচ্ছে কোনো কিছুর স্থানের পরি বর্তন হলেই কিন্তু সেটাকে আমরা গতি বলে থাকি তাহলে চলন গতিটা আসলে কি ধরো এখানে একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটা দুটো প্রান্তকে আমরা চিহ্নিত করে দিলাম এ আর সি এখন এই বস্তুটাকে ধাক্কা দিয়ে সেটাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে বি ও ডি এই জায়গায় নিয়ে আসা হলো এখন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে এই বস্তুটার এই যে এ এ প্রান্ত থেকে তার নতুন অবস্থান বি প্রান্ত এইটুকু দূরত্ব সমান আবার সি থেকে ডি অর্থাৎ সি প্রান্ত থেকে ডি প্রান্তের দূরত্ব অর্থাৎ এ থেকে বি এর দূরত্ব ও সি থেকে ডি এর দূরত্ব হচ্ছে গিয়ে সমান অর্থাৎ এখান থেকে বলা যায় যে কোনো বস্তু মানে চলন গতি হচ্ছে এমন একটা গতি যেখানে কোনো বস্তু এমনভাবে চলে যে এর সকল কণা বা বিন্দু একই সময় একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে চলন গতি আবার দেখো বস্তুটা কি একটা বস্তুকে আমরা চিহ্নিত করে নিলাম এ ও সি এই অবস্থানে বস্তুটা আছে এটার স্থান পরিবর্তন করে আমরা নিয়ে আসলাম হচ্ছে বি ও ডিতে তাহলে এই বস্তুটার প্রথম বিন্দু ছিল এ সেটা স্থান পরিবর্তনের ফলে হয়ে গেল বি আবার দ্বিতীয় বিন্দু ছিল সি সেটার স্থান পরিবর্তনের ফলে হয়ে গেল হচ্ছে গিয়ে ডি তাহলে বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই সি থেকে ডি এখান থেকে এখানে এসেছে তো এরপরে যদি আমরা পরিমাপ করি এ ও বি এর যে দূরত্বটা ও সি ও ডি এর দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে গিয়ে সমান কারণ আমরা বলেই দিয়েছি সকল কণা বা বিন্দু একই সময় একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে আবার যদি আমরা এই বস্তুর এই মাঝখানের একটা পয়েন্টকে ধরতাম এবং এখান থেকে এই বস্তুর মাছ বরাবর এই দূরত্ব পরিমাপ করতাম সেই দূরত্বটাও কিন্তু এ বি ও সি ডি এগুলোর হচ্ছে গিয়ে সমান হতো অর্থাৎ এই ধরনের গতিকেই কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে চলন গতি তো এই চলন গতি যেটা সেই চলন গতিকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায় একটা ভাগের নাম হচ্ছে সরল গতি এবং অপর যে ভাগ থাকবে সেটার নাম হচ্ছে বক্রগতি তো সরল গতি কোনটা যদি সরল রেখায় যেমন এইখানে যে গতিটা সেটা কিন্তু সরল গতি কারণ এখানে কি হচ্ছে বস্তু যে অবস্থানের পরিবর্তন সেটা সরল রেখায় হচ্ছে যদি বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন সরল রেখায় না হয়ে এভাবে বক্র বক্রাকারে হতো বক্র রেখায় হতো তখন সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে বক্র গতি তাহলে চলন গতি কি ছিল চলন গতি হচ্ছে বস্তুর স্থান পরিবর্তন করলেই কিন্তু সেটা হচ্ছে গতি কিভাবে বস্তু যদি সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় তখন এই বস্তুটাকে আমরা বলি গতিশীল বস্তু এবং তার এই অবস্থাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে গতি তো চলন গতি হতে হলে তাকে কি করতে হবে একই সময় একই দিকে বস্তু বস্তুটির বা পদার্থটির প্রত্যেকটি কণারই কিন্তু সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে যদি সমান দূরত্ব অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে যে গতিটা হবে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে চলন গতি যেমন আমরা যদি ক্লাসে একটা বেঞ্চে একটা ইটকে রাখি ইটকে রাখার পরে বেঞ্চের উপরে তুমি সেই ইটের যে স্থানগুলো সেটা তুমি চিহ্নিত করে দাও যেমনটা আমরা এখানে করেছিলাম চিহ্নিত করে দেওয়ার পরে সেই ইটটাকে যদি ধাক্কা দিয়ে যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে অন্য একটা অবস্থানে নিয়ে আসো এবং সেই অবস্থানগুলোকে আবার চিহ্নিত করো এবং প্রত্যেকটা কণা তো মাপা সম্ভব নয় বিভিন্ন প্রান্ত যদি আমরা মেপে দেখি যে অবস্থানের পরিবর্তনটা কীরকম হয়েছে তখন আমরা দেখব যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সবগুলো দূরত্ব কিন্তু সমান হচ্ছে কারণ আমি বস্তুটাকে নিয়ে সম্পূর্ণ বস্তুটাকে নিয়ে নতুন একটা অবস্থানে রেখে দিলেও প্রত্যেকটা কণার যে দূরত্বগুলো বস্তুর সেটা কিন্তু হবে একই রকম অর্থাৎ সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলবে অর্থাৎ যে সকল গতির ক্ষেত্রে বস্তু কণাগুলো সবসময় অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে সমান ব্যবধানটা বজায় রাখবে তাদেরকেই আমরা কিন্তু চলন গতি বলব তো চলন গতি ছাড়াও আরও যে চারটি গতিগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে ঘূর্ণন গতি 
জটিল গতি পর্যাবৃত্ত গতি স্পন্দন গতি কেন গতির এতগুলো ভাগ এতগুলো ভাগ হওয়ার কারণ হচ্ছে গতি তো অনেক বস্তুরই থাকতে পারে কিন্তু এই গতির ধরনগুলো হয় ভিন্ন ভিন্ন যেমন আমরা পেন্ডুলাম যে ঘড়িগুলো আছে সেখানে কিন্তু স্পন্দন গতি দেখা যায় আবার আমাদের ফ্যান যে চলছে মাথার উপরে সেই ফ্যানের গতিটাকে কিন্তু আবার আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে ঘূর্ণন গতি একই সাথে সেটা কিন্তু আবার পর্যাবৃত্ত গতিও হতে পারে তো এভাবে আসলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে গতির এই ভাগগুলো করা হয় তো গতির এই সকল ভাগগুলোর মধ্যে আমরা আজকে যে ভাগটা সম্পর্কে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে চলন গতি তো পরবর্তী পর্বে আমরা গতির অন্যান্য প্রকারভেদ সম্পর্কে জানবো ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ